سلام دوسته عزیزم حالتون چطوره؟ امیدوارم از هر کجای این دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه من شقایق هستم و امروز تو این ویدیو میخوام یه تحجین قیمه بادمجون خوشمزه درست کنم پس تا آخر ویدیو همراه من باشید تا مرحل درست کردنش رو با هم ببینید دوسته عزیزم بعد درست کردن این تحجین قیمه بادم جون ما احتیاج به گوشت داریم که من گوشت رو خیلی ریز و قیمه خود کردم احتیاج به یک پیاز درشت داریم که نگینی خود کردم و آماده هم. دو تا سه قاشق رو به گوجه لپه که من لپا رو از قبل خیس کردم گذاشتم یه مقدار جوشیده کف روش رو گرفتم تقریبا نیم پس شده و الان آمد از گذاشتم اینجا و به ادویه قیمه احتیاج داریم که شما میتونید از ادویه حاضری که تو بازار هست استفاده کنید یا مثل من که خودم این ادویه ها رو درست کردم و لیست این ادویه ها رو زیر این ویدیو براتون حتما میذارم من قبلا خورشت قیمت درست کردم ویدیوی خورشت قیمت رو حتما واسهتون باز زیر این ویدیو میذارم توی اون ویدیو طرز درست کردن قیمه بادمجون رو کاملا با تمام نکاتش براتون توضیح دادم اما امروز خیلی کوتاه براتون توضیح میدم که چجوری باید قیمه این تحچین رو درست کنیم پس هم برای من باشید و بریم به مرحله درست کردنش یه مقدار روغن ریختم و یه کوچولو میخوام بهش سرچوبه بریزم و پیازایی که نگینی خود کردیم و یه این رو و سرچوبه تفتیف بدم خب زمانی که پیازا مون یه مقدار تلایی شد بعد گوشت رو بهش اضافه کنیم خب یه مقدار که رنگ گوشت عوض شد لفایی که گفتم از قبل پیس کردیم و گذاشته نیم پس شده رو اضافه می کنیم این مقدار کافیه از وقتی که من حتما مقدار مواد رو برای تو می بیستم یه مقدارم با این لفال تفتش می دیم خب تو همین مرحله رو بهش رو اضافه می کنیم من اصلا سه قشق رو بهش اضافه کردم خب یه مقدار که رو با تفت داریم عدویه هایی که داشتیم و به خورشتمون اضافه میکنیم من نصف عدویه ها رو الان میریزم خب الان زمانش رسیده که آب به خورشتمون اضافه کنیم من از آب جوش مثل همیشه استفاده میکنم شما هم سعی کنید حتما آب جوش بریزید یه مقدار هم میزنیم چون باید حواسمون باشه این خورشت قرار تحجین بشه و نباید آبش خیلی زیاد باشه خب من یه لیوان ریختم یه لیوان دیگه هم بهش اضافه میکنم و کافیه تقریبا همین اندازه کافی آب خورشت باید خیلی کم باشه خب درش رو میذاریم و اجازه میدیم خورشت ما بپسه تا گوشتاش حسابی پخته بشه و جا بیفته میخوام بادمجون قیمه بادمجونمون رو آماده کنم که اول پوست این بادمجون رو میکنم و به شکل ورقی برش میزنم خب الان بادمجونایی که بارش زدیم و داخل یه زرف میذارم و یه مقدار نمک روش میریزم این نمک کمک میکنه هم بادمجونامون موقع سرخ شدن زیاد روغم به خودش نگیره و همون تلخی بادمجون رو اگه تلخی داشته باشه اون تلخی بادمجون رو میگیره من این بادمجون رو آماده کردم چند دقیقه دیگه بادمجون رو سرخ میکنم و به شما نشون من یه مقدار روغن داخل مایتابه ریختم 
و الان بادم جونایی که بهشون نمک زده بودم و آب کشیدم و آبشون رو خوش کردم و الان میخوام صافشون کنم خب ببینید من بادم جونا رو با حرارت بالا صرف میکنم و این کمک میکنه که روغن زیادی مصرف نکنه ببینید با همون روغن دریختم کلی هم الان اینجا روغن داریم احتیاج نیست که از دوباره بهش روغن اضافه کنم خب الان من همه بادم جونا رو صرف میکنم و میریم به مرحله بعدی که باید برنجمون رو آب بکشیم بادم جونامون آماده شد بسم گلای لاله رو بهتون نشون بدم چقدر زیباست خب برای برنج تچینمونم من برنج رو از دو ساعت جلوتر توی آب و نمک گذاشتم حسابی خیس خورد حتما باید تو آب ولرم بذارید تا برنجتون خیس بخوره و الان زمانی که آب جوش کرد برنج رو بهش اضافه کردم برنج تجین نباید خیلی بپزه یه مقدار که جوش کرد و بالا اومد به این شکل کافیه الان من یه مقدار کف روی برنج رو گرفتم فکر می کنم دو تا قول دیگه بخوره این برنج کافیه من الان برنج آب می کشم و بقیهش رو بهتون نشون می دم. الان تقریبا خورشت ما آماده است یه مقدار بهش زفرون دم کرده اضافه میکنم همینطور یه قاشق پرم بهش گلاب اضافه میکنم گلاب دل بخواهیه میتونید بریزید و میتونید اصلا بهش اضافه نکنید ولی خب یه تم بهشتی و خاصی به قیممون میده خب الان دیگه من زیر اینو خاموش میکنم میرم برای درست کردن تحچینم رسیدیم به مرحله آخر و درست کردن تحچینمون من برنج آب کشیدم و الان آماده است خورشت قیممونم که تقریبا پخته آماده است بادم جونارم که میبینید سرخ کردم و گذاشتم الان من به ازای سه تا پیمون برنج سه تا دونه زرده تخم مرغ و سه تا قاشق ماست دارم که میخوام اول مواد اصلی ترچین رو آماده کنم این سه قاشق ماستی که داریم رو اضافه میکنم من سه تا قاشق پر من ماست اضافه کردم سه تا دونه زرده تخم مرغی هم که داشتیم اضافه میکنم این زرده های تخم مرغ رو همراه ماست خوب هم میزنیم یه مقدار از برینج که آب کشیده بودیم به این مایهی که درست کردیم اضافه میکنیم و خیلی آروم باید هم بزنیم خیلی آروم این کار رو انجام بدیم تا برینجا له نشه خب الان اینو میذاریم کنار و قابلمه ای که قراره توش تحچیدمون رو درست کنیم و میذاریم دم دستمون یه مقدار چربش میکنیم و از این مواد تای قابلمه میریزیم به این شکل سعی کنیم صاف کنیم ته قابلمه رو با این برنج که یک دست بشه خب الان از قیممون لای برنج میریزیم حتما سعی کنید اصلا از آبش نریزید به خاطر همین ما این خورشت رو انقدر قلیز برداشتیم خب الان که مواد قیممون رو ریختیم به این شکل صافش میکنیم همینطور سعی کنید یک دست و صاف بچینید روی برنج خب الان بادم جونایی که سرخ کرده بودیم هم میچینیم روی این قیمه ما از همین الان چه اطروبوی بلند شد الان بر 
بقیه برنجی هم که داشتیم میریزیم روی این مواد تقریبا همه برنج رو ریختیم به همین شکل سعی کنید روش رو با صاف کنید تا بهتر دم بکشه و موقعی که داریم میکشیم من برمیگردونیم خیلی راحت بتونیم برگردونیم برنجمون و الان من دم کنی رو گذاشتم و حدودا چهل دو پنج تا یک ساعت زمان میدیم تا برنجمون آماده بشه خب من یه مقدار سیر زمین صفت کردم برای کنارش و همینطور یه مقدار خلال بادون و خلال قسطه و از عشق آمده کرد همینطور که میبینی تحجین قیمه بادم جونه ما آماده شد این تحجین یکی از خوشمزه ترین تحجین هایی که میتونم بهتون بگم نگم از اطروبی که الان اینجا بلند شده هایی هم شما هم این غذای خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزاتون از خوردنش لذت برید اگه این ویدیوی من دوست داشتید لطفا مثل همیشه از من حمایت کنید این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید لایک و کامنت های شما به من کلی انرژی میده و کمک میکنه ویدیو به افراد بیشتری نمایش داده بشه مرسی که مثل همیشه تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید